എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കപടശാസ്ത്രം സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അത് മറ്റാരുമല്ല ഡോക്ടർ രാകേഷ് കുമാറാണ് ആൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ പേര് കേട്ടാൽ എം ബി ബി എസ് ബിരുദമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും സമ്പൂർണ്ണ കപടശാസ്ത്രമായിട്ടുള്ള ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം ഇന്ന് ശാസ്ത്രം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കപട ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും കാലം പഠിച്ചത് ഒരു കപടശാസ്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോസിനകത്ത് ഒരുപാട് കപടശാസ്ത്രം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പഠിച്ചതല്ലേ പാടുകയുള്ളൂ ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് അപകടകരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പറയാനിടയായി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരിയെ ചെറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോമിയോയിൽ ചില മരുന്നുകൾക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള ചില പോസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് കപടശാസ്ത്രം സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് സയൻസ് പറയും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് കപടശാസ്ത്രം പറയും വീണ്ടും സയൻസ് പറയും കപടശാസ്ത്രം പറയും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഈ തരം പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ കാരണം കാണുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് സയൻസ് എന്നും ഏതാണ് കപടശാസ്ത്രം എന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കപടശാസ്ത്രങ്ങൾ കടത്തി വിടുന്നത് അതായത് സയൻസിനോടൊപ്പം കുറച്ച് കപടശാസ്ത്രം മിക്സ് ചെയ്ത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയിലിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ആ വീഡിയോ ഇതായിരുന്നു വേനൽക്കാലത്ത് പതിവായി പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു ടൈറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലെ തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്തുള്ള അശാസ്ത്രീയതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനകത്തുള്ള അപകടകരമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലൈഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ലൈഫ് സയൻസ് അല്ല ലൈവ് എൽ ഐ വി ആണ് ലൈഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ലൈഫ് സയൻസ് പൈനാപ്പിൾ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ന്യൂട്രീഷണൽ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തേക്ക് പോകാം ആ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഏത് ഓർഡറിലാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ ാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഏ ആരെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പൈനാപ്പിളിൽ വൈറ്റമിൻ സിയും മാംഗനീസും ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മാക്കുലാർ ഡി ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാക്കുലാർ ഡി ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായമായി വരുമ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞു വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനാണ് മാക്കുലാർ ഡി ജനറേഷൻ ലോകത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂസ് എഴുതുന്ന ഒരു കൂട്ടനുണ്ട് അതിനാണ് കൊഹ്റൈൻ കൊളാബറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സർജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷനെ കുറിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിവ്യൂസ് എഴുതുന്ന ഇവരാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അവർ ഇതേ കാര്യത്തിനകത്ത് ഒരു പഠനം
കൊക്രൈൻ കൊളാബറേഷൻ പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ സിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എഫക്റ്റ് ഈ രോഗത്തിന് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം അതായത് മാക്കുലർ ഡീ ജനറേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റമിൻ സിക്കും അതുപോലെ മാംഗനീസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷന് സാധിക്കും എന്നുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോമിലിയൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു എൻസൈം ഈ പൈനാപ്പിളിൽ ഉണ്ടെന്നും അത് നിങ്ങളുടെ ആമാശയത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷനെ കുറച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഒരു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കോമഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇത് ബയോകെമിസ്ട്രിയുടെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിനകത്ത് ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് എൻസൈമുകളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമുകളാണ് ഈ ബ്രോമിലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രോമിലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം പ്രോട്ടീനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു എൻസൈമാണ് അത് പൈനാപ്പിളിലുള്ള ഒരു എൻസൈമാണ് അത് പരിണാമപരമായിട്ട് ആ ചെടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു എൻസൈമാണ് ഈ ബ്രോമിലിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് നിർബന്ധം ഇല്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എൻസൈമും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പി എച്ച് റേഞ്ച് ഉണ്ട് ആ പി എച്ച് റേഞ്ചിനകത്തെ ആ എൻസൈമിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന ബ്രോമിലിയൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്ട് ആറ് മുതൽ എട്ട് പി എച്ചിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ബ്രോ ബ്രോമിലിയന് നല്ല എഫിഷ്യൻസിയോടുകൂടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് വർക്കിംഗ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിനകത്ത് പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ ത്രീ വരെയാണ് അതാണ് വൺ മുതൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെയൊക്കെ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിനകത്തുള്ള പി എച്ച് വരെ അതായത് ഹൈലി അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ആമാശയത്തിനകത്തുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ പി എച്ചിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ബ്രോമിലീന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് വായിൽ നിന്നേ ഡൈജഷൻ തുടങ്ങാറുണ്ട് പക്ഷേ പ്രധാനമായിട്ട് നടക്കുന്നത് ആമാശയത്തിലും ചെറുകുടലിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ചെറു ആമാശയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ചെറുകുടലിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ചില എൻസൈമുകൾ ചെറുകുടലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ട്രിപ്സിൻ പോലുള്ള എൻസൈമുകൾ ചെറുകുടലിനകത്ത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് പി എച്ച് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് അതായത് അസിഡിക്ക് അല്ലാത്തൊരു പി എച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ കുറേ എൻസൈമുകൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബ്രോമിലിയനെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചെടു ചെറുകുടലിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് പക്ഷേ അത് ചെറുകുടലിൽ ഇനി ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ നേരിയ അളവിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റും അതെന്താണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള പി എച്ച് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അസിഡിക്ക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ആൽക്കലൈൻ ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള പി എച്ച് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൻസൈമുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഘടന മാറിപ്പോകും ഘടന മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല എൻസൈം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ആമാശയം പോലുള്ള വളരെ ഡൈ ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അത് ഇനി ചെറുകുടലിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ അതിന് കാര്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് പ്രോട്ടീൻ സ്റ്റിമുലേഷനെ കുറച്ച് സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബയോകെമിസ്ട്രിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി മൂന്നാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ബ്രോമിലിയൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിനെ ജോയിൻറ്റ് പെയിനെ ഇൻഫ്ലമേഷനെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതുവരെ ശാസ്ത്ര സയൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ബ്രോമിലിയനെ ഇത് മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട്
ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രോഗം അതായത് ഈ എല്ലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും മാസവും ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് എല്ല് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ഈ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് തന്നെ ബോണിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം അനുസരിച്ച് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എന്ന് സെക്കൻഡറി ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എന്ന് ഈ പ്രൈമറി ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത് ഇൻവല്യൂഷണൽ ഓസ്റ്റിയോപ്രോസസ് ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇതിനെയാണ് പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ ഓസ്റ്റിയോപ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആർത്തവം തീർന്ന സ്ത്രീകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓസ്റ്റിയോപ്രോസസ് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർത്തവം തീർന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല ആർത്തവം തീരുമ്പോൾ അതിന് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇസ്ട്രോജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് അല്ലാണ്ട് കുറയും അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ അവർ പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടോ വൈറ്റമിൻ സി കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ല ഇനി രണ്ടാമത് ഈ പ്രൈമറി ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു ഓസ്റ്റിയോപ്രോസസ് ഉണ്ട് അതിനെ സെനൈൽ ഓസ്റ്റിയോപ്രോസസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇൻവല്യൂഷണൽ ഓസ്റ്റിയോപ്രോസസ് ടൈപ്പ് ടു എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വയസ്സാവുമ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ ചില പ്ര പ്രത്യേകതര എല്ലുകളുടെ മാസ് കുറയും അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ സെനൈൽ ഓസ്റ്റിയോപ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ഓസ്റ്റിയോപ്രോസസ് വരും സെക്കൻഡറി കാരണങ്ങൾ അത് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അമിതമായി മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരും അമിത വണ്ണമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരും ചില വൈറ്റമിനുകൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോപ്രോസസ് വൈറ്റമിൻ എ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോപ്രോസസ് വരും ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ മതി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ആ അതിനെയാണ് ഓപ്റ്റിമൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് താഴെ പോയാലും അപക അപകടമാണ് മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അപകടമാണ് ഈ അതായത് എനിക്ക് വൈറ്റമിൻ ഉപയോഗമുള്ള സാധനമാണ് ശരീരത്തിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ടാകും എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത വരുന്നത് അതായത് എനിക്ക് കാശ് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാശുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം കിട്ടും എന്നൊക്കെയുള്ള ഈ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിളുകളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് എടുത്ത് ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെയുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാതിരിക്കുക അതായത് വൈറ്റമിൻ നമുക്ക് കുറഞ്ഞാലും അപകടമാണ് കൂടുതൽ കൂടിയാലും അപ അപകടമാണ് വൈറ്റമിൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ വൈറ്റമിൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വൈറ്റമിൻ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അഞ്ചാമത്തെ ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ബ്രോമിലീന് ആൻറ്റി ക്യാൻസർ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കഴിവ് ഈ പറയുന്ന ബ്രോമിലീൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതിയിലൂടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സെൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡികളിൽ അതായത് ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ ഒരു ചെറിയ പ്ലേറ്റുകളിൽ വളർത്തിയിട്ട് അതിലേക്ക് ബ്രോമിലീനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ മരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഈ ഇൻവിട്രോ സ്റ്റഡീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സെൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റഡികളിൽ ബ്രോമിലീൻ ആൻറ്റി ക്യാൻസർ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ട്രയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രോമലീനെ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ച് ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു തെളിവുകളും ഇപ്പം നിലവിലില്ല എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ അതായത് ബ്രോമലീൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാൻസർ വന്ന് കീപോ തെറാപ്പി എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ധാരാളം കഴിക്കണമെന്നാണ് ഇതിലേറ്റവും ഇതൊരു ഡോക്ടറാണ് പറയുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മണ്ടത്തരം പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗമല്ല അത് ഒരുപാട്
അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രോമിലിയനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റി ക്യാൻസർ ഇഫക്റ്റ് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ളതായിട്ട് യാതൊരു തെളിവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് അപകടമായിട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൈനാപ്പിൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബ്രോമിലിയനെ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ എത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കീമോ തെറാപ്പിയുടെ ഇഫക്റ്റ് കുറയാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതിനാണ് ഡ്രഗ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രോമിലീന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ഡ്രഗിൻ്റെ ഇൻ്റർ ഡ്രഗുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി നിർത്താൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാരണത്തിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബ്രോമിലീനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല വേറെ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ബ്രോമിലീന് ഇതുപോലെയുള്ള ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കീമോ തെറാപ്പിയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സ്ഥിരമായിട്ട് പൈനാപ്പിളൊന്നും കഴിക്കാനായി പാടില്ല ഈ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിക്കരുത് ദൈവ ചെയ്ത് ഇനി ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ആറാമത്തെ വേറൊരു കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് രക്തം കട്ട പിടിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവ് ബ്രോമിലീൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും ഇൻവിട്രോ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇതിന് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിന് ആൻറ്റി രക്തം കട്ട പിടിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സ്ട്രോക്ക് വന്നവർ അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇത് ഇവരൊക്കെ ഈ ഈ പൈനാപ്പിൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ രക്തം കട്ട പിടിപ്പ് കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ രക്തം കട്ട പിടിച്ച് എന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതൊരു ഡോക്ടറാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിനകത്ത് ഇതുവരെ ഏതെങ്കിലും റാൻഡമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ട്രയൽസിലൂടെ തെളിയിച്ചിട്ടില്ല അതായത് ഏത് ഡോസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഈ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യം വാസ്തവമാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പഠനമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് യാതൊരു തെളിവുമില്ല ഇനി ഒരു കാലത്ത് തെളിവ് ഉണ്ട് വരികയാണെന്നിരിക്കട്ടെ അതായത് കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇഫക്റ്റ് എവിഡൻസ് വരികയാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിനകത്ത് രക്തം കണ്ട പിടിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ നിർത്തുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഈ പറയുന്ന ബ്രോമിലീൻ ഉണ്ട് എന്നൊരു കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ഭാവിയിൽ വരികയാണെന്നിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ട ഒരു കഴിവാണ് രക്തം കട്ട പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് അമിതമായിട്ട് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ബ്ലീഡിങ് അഥവാ ആന്തരിക രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവും ആന്തരിക രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻ്റ് ഡ്രഗ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക മാത്രയിൽ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് ചുമ്മാ വാരി തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഗതികളല്ല ഇനി ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഏഴാമത്തെ വേറെ ഒരു സംഗതിയാണ് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് അവർക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് ആ പോയിൻ്റ് ആ രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ഈ കുട്ടികൾക്ക് കറിയിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് അതായത് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ കറിയിലിട്ട് കഴിക്കാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കറിയിലൊക്കെ ഇട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഇത് കഴിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടാനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് വൈറ്റമിൻ സിയും ഈ ബ്രോമിലീനുമാണ് ഈ വൈറ്റമിൻ സി കുട്ടികളുടെ ശരീരത്ത് ചെല്ലുന്നത് ഈ കറിയിലിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ സിക്കൊക്കെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന
ഡോക്ടർ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഈ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അപകടത്തിനകത്തേക്ക് പോകും അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഇത് കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്